ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അഫയേഴ്സിന്റെ ഡയറി ഓഫ് സയൻസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂയിലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡയറി ആനിമൽ ബ്രീഡ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചധികം പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ബ്രീഡ്സ് ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് കാറ്റ് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസിലുള്ള മറ്റ് ആനിമൽസിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തില് ഒരു കോമൺ ഒറിജിനും കുറച്ച് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉള്ള ആനിമൽസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീഡ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽ ഹാവിങ് കോമൺ ഒറിജിൻ ആൻഡ് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കോമൺ ടു അതർ ആനിമൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസിലെ മറ്റ് ആനിമൽസിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ കുറച്ച് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സും കോമൺ ഒറിജിനും ഉള്ള ആനിമൽസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഉപയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്യാറ്റലിനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് മിൽച്ച് ഓ ഡയറി ബ്രീഡ്സ് വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഡ്രോട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബ്രീഡ്സ് ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡ് അങ്ങനെ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാറ്റലിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് മിൽച്ച് ആൻഡ് ഡയറി ബ്രീഡ്സ് അതെന്താണെന്ന് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രീഡ് ബ്രീഡാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇനി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആനിമൽസിന്റെ കുറച്ച് ബ്രീഡ്സിന്റെ പേര് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സഹിവാൽ റെഡ് സിന്ധി ഗിർ ജേഴ്സി ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രൈഷ്യൻ ബ്രൗൺസിസ് ഇതൊക്കെ മിൽച്ച് ബ്രീഡ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രീഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വർക്ക് ബ്രീഡിൽ വരുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കങ്കായം ഹലിക്കാർ ഒക്കെ ഇനി രണ്ട് പർപ്പസിന് നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഹരിയാന ഓങ്കോൾ കാൻഗ്രജ് ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ബ്രീഡ്സിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സഹിവാൾ എന്ന ബ്രീഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ പാകിസ്ഥാനിലെ മോൺഗോമെറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലോല ലോലയുടെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂസ് സ്കിൻ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നമ്മുടെ സഹിവാൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡിന് ലൂസ് സ്കിൻ ആണ് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ ലെഗ്സ് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് ആണ് ബ്രോഡ് ഫോർഹെഡ് ആണ് ഫോർഹെഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ ഫോർഹെഡിന്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബോർഡ് ബ്രോഡ് ആണ് സ്റ്റംബി ഹോൺസ് ആണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഹോൺസ് ആണ് ല്യൂ ലൂസ് ഡ്യുലാപ്പ് ഈ ഡ്യുലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കിൻ ഫോൾഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യുലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസ് ഡ്യുലാപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലോങ് ടെയിൽ ആണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അഡർ പൊതുവെ മിൽക്ക് ബ്രീഡ്സിന്റെ അഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ ഹമ്പ് ഹമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഹമ്പ് നല്ല മാസീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ കളർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും റെഡ് ടു ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കളർ സ്പ്ലാഷ്ഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് ഒരു വെള്ള കളർ എന്ന് റെഡ് ടു ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റേത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിൽ മുന്നൂറ് ദിവസത്തെ ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കെ ജി ഓഫ് മിൽക്ക് വരെ ഇതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ബുള്ളിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാമും കൗവിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാമും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച മിൽച്ച് ബ്രീഡ് ഏതാണ് സഹിവാലാണ് സഹിവാലിന്റെ ഒറിജിൻ പാകിസ്ഥാനിലാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു സിനോണിം പേരാണ് ലോല ലോലയുടെ മീനിങ് എന്താണ് ലൂസ് സ്കിൻ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സഹിവാലിന് ലൂസ് സ്കിൻ ആണ് ഷോർട്ട് ല
ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആനിമൽസ് ആർ ഡോസൈൽ ഡോസൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെരുക്കി വളർത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങുന്ന ആനിമൽ ആണെന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സഹിവാളിനും ഷോർട്ട് ലെഗ് ആയിരുന്നു ഇതിനും ഷോർട്ട് ലെഗ് ആണ് ഹെവി ഹംപ് ഇവിടെയും ഹെവി ഹംപ് ഉണ്ട് ഡ്യുലാപ് ഡ്യുലാപ്പ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ താഴേക്ക് കിടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്യുലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ഹോൺസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റംബി ഹോൺസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തിക്ക് ഹോൺസ് ആണ് ലോങ് ടെയിൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സഹിവാളിന്റെ കേസിലും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലോങ് ടെയിൽ ഇയേഴ്സ് ആർ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഇയർ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കാണ് അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കപ്പാഷ്യസ് അഡർ ഇതിന്റെ അഡറിൽ നല്ലപോലെ മിൽക്ക് കൊള്ളാനുള്ള നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അഡർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഇതിന്റെ ആവറേജ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് ബുള്ളിന്റെ വെയിറ്റ് നാനൂറ്റി അൻപത് കെ ജിയും കൗവിന്റെ വെയിറ്റ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കെ ജി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹിവാലുമായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സഹിവാലിന്റെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കെ ജി ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റെഡ് സിന്ധിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് അതേപോലെ സഹിവാലിന്റെ ബുള്ളിന്റെ വെയിറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ബുള്ളിന്റെ വെയിറ്റ് നാനൂറ്റി അൻപതേ ഉള്ളൂ കൗവിന്റെ വെയിറ്റ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇവിടെ മുന്നൂറേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നാൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്ത ബ്രീഡ് നോക്കാം അടുത്ത ബ്രീഡ് ഗിർ ഗിർ ആണ് ഗിർ പശു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഗിറിന്റെ ഒറിജിൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ ഫോറസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേരീസ് ഫ്രം റെഡ് ടു ബ്ലാക്ക് റെഡ് ടു ബ്ലാക്ക് വരെ കളർ വേരി ചെയ്യാം ഇനി ബ്രീഡിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോമിനന്റ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് ബൾജിങ് ഫോഹ് ഫോഹഡ് ഫോർഹെഡ് കുറച്ച് ബൾജിങ് ആയിരിക്കും അത് ഈ പടത്തിൽ പടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫോർഹെഡ് കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ ഹോൺസ് കേർവ്ഡ് ആണ് ഹോൺസിനൊരു വളവുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇയർ കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇല പോലെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ചെവിയാണ് ഗിർ പശുവിന്റെ ഹിപ് ബോൺസ് പ്രൊമിനന്റ് ആണ് അഡർ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മെരുക്കി വിളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പശുവിന്റെ ഒരു ഇനം തന്നെയാണ് ഗിർ പശു ഇതിന്റെ ആവറേജ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി ബുള്ളിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോയും കൗവിന്റെ വെയിറ്റ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോയും വരെ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിർ പശുവിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഗിർ പശുവിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തില് ഗിർ ഫോറസ്റ്റിലാണ് കളർ റെഡ് ടു ബ്ലാക്ക് വരെ വേരി ചെയ്യാം ബൾജിങ് ഫോഹഡ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേവ്ഡ് ഹോൺസ് പിന്നെ ചെവി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പെൻഡുലസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ചെവി ആയിരിക്കും പ്രൊമിനന്റ് ഹിപ് ബോൺസ് ഉണ്ട് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അഡർ ഉണ്ട് അതിന്റെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് ലാക്ടേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിലാണ് ഈ ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് കവിന്റെ വെയിറ്റ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രീഡിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എൻഡമിക് ബ്രീഡുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡുകളാണ് അതായത് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ജേഴ്സി ജേഴ്സിയുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐലൻഡ് ഓഫ് ജേഴ്സിയിലാണ് ജേഴ്സിയുടെ കളർ ലൈറ്റ് റെഡ് ടു ബ്ലാക്ക് വരെ വരാം ഇനി എന്റെ ജേഴ്സിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഈ മസ്സ് മസ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പശുവിന്റെ മൂക്കും വായും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന 
ഇന്ത്യയിൽ വളർത്താൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ് ആണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് കെ ജി വരുന്നുണ്ട് ബുള്ളിന്റെ വെയിറ്റ് സിക്സ് സെവന്റി ഫൈവ് കെ ജി വെയിറ്റ് ഓഫ് കൗ ആണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ബ്രീഡ് നോക്കാം അടുത്തൊരു ബ്രീഡ് ആണ് ഹോളസ്റ്റൈൻ ഫ്രൈഷ്യൻ ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളണ്ടിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫേസ് നല്ല ലോങ് ഫേസ് ആയിരിക്കും ലോങ് ടെയിൽ ഉണ്ട് കേവ്ഡ് ഹോൺസ് ആണ് ഹോൺസ് കുറച്ച് വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അഡർ ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മിൽക്ക് സ്പീഷീസിന്റെയും അഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മാർക്കിംഗ്സ് ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആവറേജ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു സെവൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വളരെ ഉയർന്നൊരു മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഹോളസ്റ്റിൻ ഫ്രൈഷ്യന് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ നോക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് ബ്രീഡ് ആയിരിക്കും ബ്രൗൺസിസ് ബ്രൗൺസിസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മെരുക്കി വളർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന്റെയും ലൂസ് സ്കിൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെയും ലൂസ് സ്കിൻ ആണ് ഹോൺ ടിപ്സ് മസൽ ഇതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും മസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മസൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഹോണിന്റെ ടിപ്പ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെയിലിന്റെ ലാസ്റ്റ് എൻ പോർഷനിൽ ബുഷി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്വിച്ചും ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് വരെ വരാം ബ്രൗൺസിന്റെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് സ്പീഷീസിൽ മിൽക്ക് ബ്രീഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താ